வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு டிசி மெஷின்ஸ் பைண்டிங் டயக்ராம எப்படி டிரா பண்ணணும் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்மிச்சூர் வைண்டிங் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலா வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்மிச்சூர் வைண்டிங்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேவ் வைண்டிங் செகண்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா லேப் வைண்டிங் ஸோ இந்த லேப் வைண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் செகண்ட் வந்து ரெட்ராக்ரெசிவ் ஓகே இப்ப லேப் வைண்டிங் மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிவிஷன்ல நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி உங்களோட வைண்டிங் டயக்ராம நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரொக்ரெசிவ்க்கும் ரெட்ராக்ரெசிவ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் சோ இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஸ்டார்டிங் டெர்மினல் ஆஃப் காயில் ஓகே சோ இது ஸ்டார்டிங் டெர்மினல் சோ இது நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி நீங்க கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் ஓகே சோ ப்ரொக்ரெசிவ்க்கும் ரெட்ராக்ரெசிவ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இங்க காட்டியிருக்கேன் இது வந்து ரெட்ராக்ரெசிவ் சோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் டெர்மினல் ஆஃப் காயில் ஓகே சோ இது பாருங்க இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரியும் சோ இத வந்து என்ன பண்றோம் இந்த காயில உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள நம்ம வரைஞ்சுக்கிட்டே போவோம் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இது வந்து என்னன்னா மூவிங் அவே இங்க பாருங்க சோ இதுதான் உங்களோட காயில் இந்த எண்ட நீங்க எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க இதோட பேக்ல வருது ஓகேவா சோ அப்ப இது ரிவர்ஸ்ல போகுது இது வந்து நமக்கு ஃபார்வர்ட்ல வர மாதிரி இருக்கு சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் ப்ரொக்ரெசிவ்க்கும் ரெட்ராக்ரெசிவ்க்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எது ஃப்ரண்ட் எண்டு எது பேக் எண்டு அப்படிங்கறது தெரியணும் இப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர்மெச்சூர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சோ அந்த ஆர்மெச்சூர்ல நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் தான் சோ அந்த ஏசி வோல்டேஜ் நான் இப்ப என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி டிசியா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் காமடேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கரெக்டுங்களா சோ அப்போ அந்த காமடேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஏசிய டிசிய கன்வெர்ட் பண்றோம் ஓகே அப்போ இது வந்து ஆர்மெச்சூர் சோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இது ஆர்மெச்சூர் இது உங்களோட காமடேட்டர் ஓகே இப்போ இந்த ஆர்மிச்சூரோட அந்த ரெண்டு டெர்மினல கொண்டு வந்து நம்ம காமடேட்டர்ல கனெக்ட் பண்றோம்ல சோ இந்த எண்டு தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்டுன்னு எடுத்திருப்போம் ஓகே சோ ஆர்மிச்சூர் கூட இந்த பேக்க நம்ம என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா பேக் எண்டுன்னு எடுத்திருப்போம் ஓகே சோ ஃப்ரண்ட் எண்டு பேக் எண்ட் ஓகே அதுதான் நான் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் இது ஃப்ரண்ட் எண்டு இது பேக் எண்ட் ஓகே இப்ப உங்களுக்கு பேக் எண்டில் நீங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா பேக் பிக்சர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அந்த பேக் பிக்சர் வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒய் பி அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பிக்சர் வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா ஒய் எஃப் ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் ஓகே இப்ப பாருங்க சோ இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா இது வேவ் வைண்டிங் சோ இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப் வைண்டிங் லாப் வைண்டிங்கோட ரெண்டு டிவிஷன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேவ் வைண்டிங் ஏன் இதை வந்து வேவ் வைண்டிங் சொல்றோம் அப்படின்னா இதோட ஷேப் வந்து வேவ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது நம்ம வந்து வேவ் வைண்டிங்னு சொல்றோம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் பிச்சு ஃப்ரண்ட் பிச்சு வைண்டிங் பிச் என்னங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஓகே சோ இங்க பாருங்க பேக் பிச்சுங்கிறது சோ இந்த பேக் எண்டுல த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ காயில் சைட்ஸ் ஓகே சோ இது வந்து ஒரு காயில் சைடு இது ஒரு காயில் சைடு சோ இந்த ரெண்டு காயில் சைடுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம்னா ஒய் பின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம் ஒய் பிங்கிறது பேக் பிச் தட் இஸ் பேக் எண்டுல ஓகே சோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் எண்ட் எடுத்துக்கோங்க சோ ஃப்ரண்ட் எண்ட்லயும் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ காயில் சைடு ஆன் தி ஃப்ரண்ட் சைட் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருக்கிற அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு காயில் சைடுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வைண்டிங் பிச் வைண்டிங் பிச்னா என்னன்னா இதுதான் காயிலோட ஸ்டார்டிங் எண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த டேர்னோட ஸ்டார்டிங் எண்ட் எதுன்னு இதுதான் இதுதான் ஸ்டார்டிங் எண்ட் ஆஃப் திஸ் டேர்ன் சோ இது ஒரு டேர்னு சோ இது ஒரு டேர்ன் அப்படின்னா அப்ப ஸ்
ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் எடுத்திருக்கேன் ட்ரா தி வைண்டிங் டயக்ராம் ஃபார் எ ஃபோர் போல் டுவெல் ஸ்லாட்ஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் லேப் கனெக்டட் ஏசி ஜென்ரேட்டர் வித் காமிடேட்டர் ஆவிங் டுவெல் செக்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து ஃபோர் போல்ஸ் இருக்கு டுவெல் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு ஓகே எத்தனை காமிடேட்டர் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா டுவெல் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போ இதுல நம்ம எப்படி வைண்டிங் டயக்ராம் போடணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வைண்டிங் டயக்ராம போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த டிசி மெஷின்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் காமிடேட்டர் செக்மெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் ஓகே இப்ப இதுல எத்தனை காமிடேட்டர் செக்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க டுவெல் செக்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்போ டுவெல் செக்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுல இருந்து நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்ப நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் காயில் சைட்ஸ் அப்ப நம்பர் ஆஃப் காயில் சைட்ஸ் வந்து என்ன வரும் டூ இன்டு டுவெல் அப்ப எவ்வளவு வரும் பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் காயில் சைட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் காயில் சைட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு போலுக்கும் எத்தனை காயில் சைட்ஸ் வரும் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க காயில் சைட்ஸ் பர் போல் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் காயில் சைட்ஸ் டிவைடட் பை போல்ஸ் போல்ஸ் வந்து ஃபோர் போல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங் அப்படின்னா எத்தனை காயில் சைட்ஸ் வரும் பர் போலுக்கு சிக்ஸ் காயில் சைட்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயில் சைட்ஸ் எத்தனைன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க அடுத்தது ஒரு போல்ல எத்தனை காயில் சைட் வரணுங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஓகே அடுத்தது வந்து லேப் வைண்டிங் தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த லேப் வைண்டிங்ல ப்ரொக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணுமா இல்ல ரிட்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லல சோ அப்ப நான் இங்க என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரொக்ரெசிவ் லேப் வைண்டிங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சோ எடுத்துக்கிட்டு இப்ப என்னோட டயக்ராம நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஓகே சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஓவரால் டயக்ராம இதுல போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எத்தனை அப்படின்னா ஃபோர் போல்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக நார்த்து சவுத்து நார்த்து சவுத்துன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் நான் மார்க் பண்ணியிருப்பேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போல்லையும் எத்தனை காயில் சைட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் காயில் சைட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அப் டு ஒவ்வொரு போல்லையும் சிக்ஸ் காயில் சைட்ஸை நீங்கள் போடணும் அப்போ டோட்டலா எத்தனை காயில் சைட்ஸ் வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் காயில் சைட்ஸ் வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஃபுளோ டைரக்ஷன் இந்த நார்த் போல் வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன் கரண்ட் ஃபுளோ இந்த சவுத் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்ல போற எல்லா காயில் சைட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா சாலிட் லைன்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த பாட்டம்ல வர எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா டாட்டட் லைன்ஸ்ல மார்க் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இன்னொரு விஷயமும் நல்லா புரியும் நமக்கு இந்த சாலிட் லைன் எல்லாமே எந்த நம்பர்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க சாலிட் லைன் எல்லாமே ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு இருக்கு அப்போ சாலிட் லைன் எல்லாமே வந்து என்ன நம்பர்ஸ்ல வரும் அப்படின்னா ஆட் நம்பர்ஸ்ல வரும் டாட்டர் லைன்ஸ் எல்லாமே எதுல வரும் அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்ஸ்ல வரும் ஓகேவா சரி இப்ப நான் யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப்ல ப்ரொக்ரெசிவ் வைண்டிங் தான் யூஸ் பண்றேன் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து காயில் சைடோட ஸ்டார்டிங் ஸோ இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து சாலிட் லைன் ஸோ இந்த சாலிட் லைனை கொண்டு போயிட்டு டாட்டட் லைன்ல நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் செகண்ட் போல்ல இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாட்டட் லைன்ல கொண்டு போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா மறுபடியும் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டாட்டட் லைனோட அந்த எண்டை வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க சாலிட் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சாலிட் லைன் தட் இஸ் த்ரீ மறுபடியும் த்ரீய கொண்டு போயிட்டு எதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டாட்டட் லைன் தட் இஸ் டென் ஸோ டென்னோட அனதர் ரெண்டு எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க ஃபைவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு சிமிலர்லி ஃபைவோட அனதர் ரெண்டு எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு டுவெல் ஸோ டுவெல்னோட அனதர் ரெண்டு எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு செவன் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாலிட் லைனை கொண்டு போயிட்டு
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் காமடேட்டர் செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரஷஸையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் இண்டிகேட் பண்ணணும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷஸ் வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிரஷஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து போர்ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்பர் ஆஃப் பிரஷஸும் என்ன வரும் நமக்கு போர் வரும் ஓகே ரெண்டு பாசிட்டிவ் வரும் ரெண்டு நெகட்டிவ் வரும் சோ பாசிட்டிவ் எது எது நெகட்டிவ் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்கணும் இப்ப பாருங்க சோ இந்த செக்மெண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு காயில் சைடு இது ஒரு காயில் சைடு சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்தோட கரண்ட் ஃபுளோ டைரக்ஷனும் வந்து இந்த செக்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில போகுது தட் இஸ் மூவிங் அவுட் வேர்ட் ஓகே அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்த் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க சோ அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஆகுது பாருங்க கரண்ட் ரெண்டும் என்ட்ரிங் அப்ப என்ட்ரிங் வந்து பாசிட்டிவ் லீவிங் வந்து நெகட்டிவ் அப்ப பாருங்க எத்தனை நெகட்டிவ் இருக்கு ரெண்டு நெகட்டிவ் இருக்கு ரெண்டு பாசிட்டிவ் இருக்கு ஓகேவா அப்ப நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் பிரஷஸ் அப்ப போர் பிரஷஸ் சோ ரெண்டு பாசிட்டிவ் பிரஷ் ரெண்டு நெகட்டிவ் பிரஷ் ஓகேவா சோ அந்த பாசிட்டிவ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் டர்மினல் நெகட்டிவ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நெகட்டிவ் டர்மினல்ல கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா பேக் பிச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டயக்ராம்ல இருந்து அப்படின்றத பாக்கணும் சோ பேக் பிச்சு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சாலிட் லைனை கொண்டு போயிட்டு டாட்டட் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாருங்க சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காயில் சைடு இதை கொண்டு வந்து எதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க எயிட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப இதுதான் என்னது நமக்கு பேக் பிச் அப்ப பேக் பிச் என்ன வரும் எயிட் மைனஸ் ஒன்னு அப்ப எயிட் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னது செவன் ஓகே அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் பிச்ச ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்ப ஃப்ரண்ட் பிச் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னா இங்க பாருங்க இந்த டாட்டர் லைன் எடுத்துக்கோங்க சோ டாட்டர் லைன் எயிட் சோ தட் இஸ் கனெக்டட் டு இந்த பின்னு பாருங்க சாலிட் லைன் த்ரீ அப்போ எயிட் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ்னு வரும் சோ இதுதான் நமக்கு என்னது ஃப்ரண்ட் பிச் சாரி ஃப்ரண்ட் பிச் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சோ இந்த டயக்ராம்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேக் கனெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் அடுத்தது வைண்டிங் டேபிள் இதெல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சோ பேக் கனெக்ஷன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் டயக்ராம் உங்களுக்கு கரெக்டா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதை எழுதுறது ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் இங்க பாருங்க பேக் கனெக்ஷன்ஸ்னா எயிட்ல இருந்து எங்க வருது ஒன்னு ஓகேவா அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டென் சோ டென் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டென் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க சோ டென் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு த்ரீயோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அடுத்தது டுவெல் டுவெல் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு சிக்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு சாரி ஃபைவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு டுவெல் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபைவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா இது வந்து பேக் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எடுத்துக்கணும் இப்ப ஃப்ரண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டாட்டர் லைன் எடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் சோ எயிட் இந்த எயிட் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு த்ரீல கனெக்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டா அதே மாதிரி இங்க வாங்க அடுத்தது பாருங்க இங்க என்ன பாருங்க டென் சோ இந்த டென் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபைவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா அடுத்து என்னது பாருங்க டுவெல் சோ இந்த டுவெல் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு செவனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது வந்து என்னது ஃப்ரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் இது பேக் கனெக்ஷன்ஸ் சோ அப்போ இந்த மாதிரி இந்த டயக்ராம்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சோ இந்த டேபிள நான் எழுதியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் பேக் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டயக்ராம்ல இருந்து எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த வைண்டிங் டேபிள நான் எழுதணும் இந்த வைண்டிங் டேபிள் ரொம்பவும் ஈஸி இப்ப பாருங்க பேக் கனெக்ஷன் ஃப்ரண்ட் கனெக்ஷன் ரெண்டு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எயிட்டுங்கிறது காமனா இருக்கு ஓகே சோ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஒன்னுக்கு போகுது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல எங்க போகுது த்ரீக்கு போகுது சோ பேக் வந்து எல்லாமே நான் ரிவர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் எல்லாமே ஃபார்வர்ட்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எயிட் ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கு ரிவர்ஸ் எங்க போகுது ஒன்னுக்கு போகுது ஃபார்வர்ட் எங்க போகுது த்ரீக்கு போகுது ஓகே அதே அடுத்தது பாருங்க டென் டென் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் எங்க போகுது த்ரீக்கு போகுது ஃபார்வர்ட் எங்க போகுது ஃபைவ்க்கு போகுது நெக்ஸ்ட் இஸ் டுவெல் டுவெல் ரிவர்ஸ் எங்க ஃபைவ் ஃபார்வர்ட் எங்க செவன் அடுத்தது ஃபோர்டீன் ரிவர்ஸ் எங்க போகுது செவனுக்கு போகுது ஃபார்வர்ட் எங்க போகுது நைனுக்கு போகுது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பேக் கனெக்ஷன்ஸும் ஃப்ரண்ட் கனெக்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சி
ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो